Folk Radio Z präsentiert. Drei Akkorde und die Wahrheit. Die Singer-Songwriter-Doppelstunde. Jeden letzten Sonntag im Monat von 22 bis 24 Uhr. Auf Radio Z. Ja, Radio Z und wir sind in der zweiten Stunde angelangt und Profi-Hörerinnen und Hörer unserer Sendung wissen Bescheid. Wir haben einen Studiogast hier und das ist heute Abend die Paula Linke. Hallo Paula, schön, dass du da bist. Hallo, schön hier zu sein. Paula, die erste Frage, die wir unseren Studiogästen immer stellen und wir freuen uns natürlich immer, dass die da sich nicht so vorbereitet haben, dass sie alle Sendungen der letzten zehn Jahre angehört haben, um, um sich da vorzubereiten, aber umso besser. Was ist für dich ein guter Song? Oh, ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Also ein guter Song kann etwas sein, ähm, was mich sofort mitnimmt und zum Tanzen bewegt. Ein guter Song kann aber auch etwas sein, was mich, ähm, was mich sehr, sehr, sehr zum Nachdenken anregt und das ähm, so ein bisschen meine Welt verändert, auf, also das mir eine neue Perspektive gibt. Ähm, ein guter Song kann kann etwas sein, was beides macht. Ich glaube, das, das ist der beste Fall. Das, also sowas, wo ich mittanzen will und gleichzeitig ähm, ich das Gefühl habe, das will ich alles mitsingen, weil es stimmt irgendwie, es ist wahr. Und es wird mir mal in neuen Worten was erzählt, was ich vielleicht auch schon weiß oder aber auch nicht weiß. Wir hatten... Im Januar unser zehnjähriges Jubiläum bei der Sendung und dann haben wir so äh, von den Antworten, die wir von den Leuten gekriegt haben, so zusammengeschnitten, so ein paar äh, interessante, lustige, schräge äh, und so Definitionen von dem, äh, was für sie ein guter Song ist. Und du hast jetzt sehr ausführlich geantwortet, so ein bisschen auch eine Zusammenfassung von dem, was viele so in all den Jahren gesagt haben, was sehr lustig ist. Und ich äh, habe mir gerade gedacht, also du willst die Quadratur des Kreises, du willst einen geilen Song, geilen Text, schöne Melodie, mitsingen, Energie, aber natürlich auch Tiefe und so weiter. Sehe ich ja. das richtig? Ja, ich glaube, trifft. Tatsächlich, äh, das mit dem Tanzen hat man eigentlich gar nicht so oft. Ich tanze halt einfach unheimlich gern. Und deswegen ist das für mich wichtig. Voll, das ist ja auch, äh, gibt, gibt ja auch keine richtige Antwort, sondern das ist ja auch das Schöne und das Interessante dran. Aber tatsächlich äh, könnte ich das nicht so sagen, weil ich mir denke, es gibt einfach Songs, die sind dermaßen null zum Tanzen. Ich meine, ich bin auch ein begnadeter Tänzer. Auch nicht. Ja, das heißt, ich glaube, ich würde gern tanzen und würde, tue es manchmal auch so, aber ich bin kein Mignade-Tänzer und ich glaube, deswegen habe ich auch so eine Seite äh, sozusagen äh, der Definition eines guten Songs, äh, die für mich überhaupt nichts mit Tanzen zu tun hat, mhm. sondern eben irgendwas, was tatsächlich irgendeine Melodie und irgendwas Melancholisches und so ist und da denke ich noch nicht mehr im Ansatz ans Tanzen. Aber das verstehe ich auch. Also Eben sage ich ja, das sind so unterschiedliche, es gibt so gute Songs und sie sind so unterschiedlich. Also ich glaube, es ist schwer, das in eine Definition zu packen. Wenn überhaupt in Worte zu packen, eigentlich sollten wir das nicht tun. Deswegen hier heute zum letzten Mal die Frage, ein <lacht> Studiogast für uns. Mal gucken, wir überlegen uns das nochmal. Aber es ist eben eh ein bisschen paradox sozusagen, eigentlich über etwas zu reden, was dermaßen mit, mit Gefühl zu tun hat, dass vielleicht jedes Wort, das man darüber verliert, in dem Moment, wo man es ausspricht, auch schon nicht mehr die Wahrheit darstellt. Hm. Na, zumal eben ja oft die Sachen, die ein Song sagen möchte, das ist ja alles schon in dem Lied drin. Also ähm, deswegen ist es ja auch so schwer, oft Ansagen zu finden, die nicht schon vorwegnehmen, was der Song einem dann sagen soll, ähm, da liegt eine totale Schwierigkeit drin. Ich übe das immer wieder, ähm, da irgendwie nicht vorwegzugreifen und gleichzeitig irgendwie noch was dem, dem Lied, ich sag mal Lied, ne? ähm, dem Lied irgendwie so voranzustellen, was das noch, ich weiß nicht, noch äh, Ergänzt. weitermachen kann hm. oder noch, ja, noch bereichernder. Vielleicht. Also du kannst es ja gleich ausprobieren. Ha. Würden dich an der Stelle bitten, eine Ansage zu deinem ersten Lied und dann dieses Lied selber zu spielen. 
tatsächlich zu diesem Lied mache ich ganz selten eine Ansage. Ähm, das nennt sich Mit Mut voran und es äh, befindet sich auf der zweiten Platte. Und ähm, ja, ich glaube es für alle, die immer mal jemanden begegnen, der sie so durch Worte runterbringen möchte und ähm, das dann nicht an sich ranzulassen, darum geht's. Ich erinnere mich an dein Projekt, es waren wirklich schöne Bilder dabei. Gut recherchiert und viel Zeit dränger steckt, warst so stolz auf dein Werk und so frei. Aus purer Laune und da, oder war es der Neid, am Thema vorbei und nichts kapiert. Du hast dich still in dich zusammengerollt und seitdem nie wieder fotografiert. Mit Mut voran, lass dich niemals bremsen, bleib niemals auf halber Strecke stehen. Hör nicht auf sie, hör nur auf dich selbst, dann wird es weitergehen. Du setzt dich ein für die Frauen dieser Welt, bis alle gleich sind, ist der Weg noch sehr weit. So viele selbst hier bei uns kennen ihre Rechte nicht und so viele scheinen auch immer nicht bereit. Und dann ruft man dir nach im Anzentum, du steckst es ein, bis sie sicherer als zuvor. Klärst weiter auf, du hast dein Ziel im Blick, bis dein ruft ein emanzipierter Chor. Mit Mut voran, lass dich niemals bremsen, bleib niemals auf halber Strecke stehen. Hör nicht auf sie, hör nur auf dich selbst, dann wird es weitergehen. Die Großen der Großen haben's wirklich schwer, wenn da plötzlich eine Masse vor ihnen steht. Noch halbe Kinder, die sollen zur Schule gehen. Was mischen die sich ein? Die sind noch viel zu klein. Doch wenn sie ehrlich sind, dann wissen sie, ohne euch ging es kein Stückchen voran. Und nur durch eure Hartnäckigkeit wacht man auf und es wird etwas getan. Mit Mut voran, lass dich niemals bremsen, bleib niemals auf halber Strecke stehen. Hör nicht auf sie, hör nur auf dich selbst, dann wird es weitergehen. Mit Mut voran, lasst euch niemals bremsen, bleib niemals auf halber Strecke stehen. Hört nicht auf sie, hört nur auf euch selbst, dann wird's am Ende schön. Vielen Dank, sehr schön. Paula Linke hier bei Radio Z, drei Akkorde und die Wahrheit. Ähm, knüpft für mich so von, von der Stimmung her an äh, eher so die vor, vor, hergehen, vorgehende ähm, so Liedermacher-Tradition an, eben so ein bisschen Hannes Wader ähm, mhm. und Konstantin, nee, Konstantin Wecker vielleicht nicht, sondern eher die eben so sehr, fast so mit, mit einer strengen Form auch so vom, von den Songs her. Ne? Ist das eine Inspiration für dich? Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, das würde ich auch gar nicht leugnen. Ich habe die einfach sehr, sehr viel gehört als Kind, als Jugendliche, später auch. Ähm, und ich glaube, wenn man was oft hört und wenn's ein, wenn das die Leute sind, die einen auch prägen, dann kommt das natürlich am Ende auch irgendwo so zum Tragen. Also hat ja auch so ein bisschen so einen moralischen Impuls. Ja, ich hoffe, es hat keinen pädagogischen Zeigefinger, denn das würde ich gern vermeiden. <lacht> das... Ähm, Nein, ist eigentlich so eher ein Mutmachlied. Und ich finde, das braucht man manchmal. Es gibt ein paar Idioten da draußen. <lacht> Und eben gegen die muss man sich irgendwie behaupten. Und wenn es mit einem Lied ist, wenn es mit Mut ist, wenn es ähm, ja, mit einem starken Willen ist. 
knüpft irgendwie ein bisschen an das an, was wir am Anfang der Sendung gesagt haben, ne? dass sozusagen jetzt gerade äh, in, in Sachen Trump eben gerade so die, die ältere Musikergeneration in Amerika eben sich auch musikalisch zu Wort meldet mhm. und dann eben entweder mit eben so Mutmachliedern ja, oder mit so äh, sehr eindeutigen politischen Songs oder eben äh, schon auch sehr persönlichen Songs, äh, das irgendwie versuchen, den Menschen vielleicht eben Mut zu machen und vielleicht eben auch an, keine Ahnung, einen Wechsel herbeizusingen, ne? was, mhm. was immer auch so ein bisschen natürlich so hilflos machen oder äh, hilflos klingen kann, was ich gar nicht schlimm finde, also gar nicht schlecht, weil es ist ja eine Schwäche, die ich aber gut finde, ja. Ja, also ich meine, als Liedermacher oder als Songwriter kommst du oft gar nicht davon weg, einfach nur Fragen zu stellen. Also das wäre auch vermessen, Antworten geben zu wollen. Das muss ja jeder für sich selber rausfinden. Aber die richtigen Fragen zu stellen, ist vielleicht eine, eine Aufgabe. Und ich glaube, also zum Beispiel äh, politische Lieder, das kommt bei mir ganz, ganz selten vor, weil ich mir das oft gar nicht zutraue, ist vielleicht das falsche Wort, sondern anmaßen würde, äh, Dinge zu sagen, also so konkret zu sagen. Ich glaube, ich bleibe oft beim Zwischenmenschlichen und ähm, gucke wirklich auf den Menschen, was, was macht der, wie, ähm, so wie verhält der sich in bestimmten Situationen und wie kann man dem vielleicht auch helfen oder wie würde ich mir vielleicht helfen? So. Ja, also beim sozusagen, weil du sagst, Fragen zu stellen, ähm, das, damit umgeht man natürlich äh, sowohl den Zeigefinger als auch überhaupt so äh, sozusagen so eine, so eine kommentierende äh, Position ne? und, äh, ähm, oder eben das Pädagogische. Auf der anderen Seite Mutmachlieder äh, eben nicht. Mutmachlieder trauen sich sehr wohl zu benennen, was man schön findet und dass man es auch schön fände, wenn andere es schön fänden, damit man irgendwie zusammenkommt und, mhm. und sich eben gegenseitig Energie gibt. Und äh, das Ausrufezeichen würde ich, glaube ich, gern vermeiden. Ich mache es manchmal. Es packt mich dann doch manchmal. Ich habe ein Lied Goldgrube. Da geht es um ähm, den Immobilienmarkt in Leipzig. Ich bin jetzt gerade wieder nach Leipzig gezogen. Und ähm, so, das ist eines der ersten Themen, die einem über den Weg laufen. Ähm, und so, ich, aber auch das beschreibt eigentlich nur, was ich so entdeckt habe, was man mir so erzählt hat, was ich beobachtet habe und ähm, maßt sich auch nicht an zu sagen, das ist aber alles scheiße, weil, ähm, keine Ahnung, dafür weiß ich auch viel zu wenig darüber. Oder Spielst du das, den Song gleich noch? Nein, oder? Ja, nicht. Nein. Ähm, Bevor wir zu deinem zweiten Song kommen, wir haben jetzt, waren jetzt gleich sofort so in, in, in sozusagen in einem Gespräch drin über Musik, über, über Stimmungen, über Tradition und vielleicht manche unserer Hörerinnen und Hörer fragen sich, wer ist das überhaupt? Also was, was, welche Rolle spielt Musik in ihrem Leben und warum ist sie überhaupt hier im Studio? Magst du das zu versuchen, magst du versuchen, das selber ohne weitergehende Fragen mhm. zu beantworten? Ja, okay, also ähm ich bin in diesem Studio, weil wir uns kennen, du und ich, äh, noch von früher. Ich habe hier in Nürnberg und Erlangen studiert, Theaterwissenschaften. Und äh, währenddessen habe ich aber auch schon Musik gemacht. Und äh, wir sind auf, uns auf Poetry Slams begegnet. Und äh, da habe ich immer den Zwischeneck gegeben. Was heißt immer? Immer mal. Oder in kleinen Cafés gespielt oder auch ähm, ja, bei verschiedenen Möglichkeiten. Und dann bin ich aber Regie- und Dramaturgieassistentin geworden, erst in Ansbach. Und dann war ich noch ein Jahr Dramaturgin und Theaterpädagogin fürs Stadttheater Münster, für die Sparte Junges Theater. Und letztes Jahr bin ich ähm, zurück nach Leipzig gegangen. Da komme ich ursprünglich her. Und da bin ich in so ein, ja, in ein sehr warmes Netz aus musikalischen Menschen gefallen. Das liegt vermutlich daran, meine Eltern haben beide Musik studiert in Leipzig. Und äh, plötzlich waren da ganz viele Menschen, die schon wussten, wer ich bin. Und die gesagt haben, ja, du hast doch auch schon ein erstes Album und so, was machst du jetzt? Und dann habe ich angefangen, mehr aufzutreten. Dann habe ich ganz viele Lieder geschrieben über den Winter. Dann habe ich ein zweites Album aufgenommen. Und jetzt gerade mache ich zum ersten Mal eine Tourplanung. Und ich weiß, dass es schwierig in diesen Zeiten, eine Tourplanung zu machen. Aber dadurch, dass ich ja, ähm, ich habe praktisch das Positive, dass ich nicht weiß, wie es besser sein könnte, sodass ich eigentlich gerade jeden Termin, den ich da festklopfe, irgendwie 
total begeistert aufnehme, nicht ahnend, ob, ob das jetzt normalerweise mehr wären oder so. Und ähm, das macht total viel Spaß. Und ehrlich gesagt saß ich gestern im Zug und habe geguckt, was gibt es eigentlich jetzt schon wieder für Lieder und es sind schon wieder zwölf. Also <lacht> ich könnte schon wieder ins Studio gehen und das macht gerade so viel Spaß und ich, ich fühle mich so, ja, so angekommen, also für diesen Moment, so angekommen ist blöd, es geht ja immer weiter, aber so jetzt für diesen Moment finde ich das alles super richtig, Liedermacherin zu sein in Leipzig und in dieser Welt mich zu bewegen. Das merkt man dir auch an und das hört man hoffentlich auch ähm, eben an den Radios oder wie auch immer ihr da draußen eben diese Sendung hört. Ähm, wir knüpfen da gleich dran an und würden dich an dieser Stelle bitten, deinen zweiten Song zu spielen. Mhm. Dieser heißt Schade, aber schön. <lacht> oh, das klingt falsch. Weißt du noch, wir haben früher im gleichen Sand gebuddelt, sind gleich schnell auf dem Gerüst nach oben geklettert. Wir haben uns mit Melone die Kleider besudelt und gemeinsam gegen unsere Eltern gewettert. Dann haben wir uns bald aus den Augen verloren, andere Schulen, andere Freunde, andere Städte. Und über die Jahre haben wir Mama geschrieben, dass man sich gern zu Hause getroffen hätte. Die Wahrheit hört niemand gern. Dass wir mehr reden würden, wenn's wem wichtig wär. Ich platz zum Festtag in deine Bescherung und trotz Routine fällt mir das enorm schwer. Ich pflück verschämt beim Rausgehen vom Teppich ne Rosine. Entschuldigung, ich komm nicht mehr her. Entschuldigung, ich komm nicht mehr her. Weißt du noch, wir haben früher zusammen Partys geschmissen, Cocktails gemixt in eurer Küche. In der Schule am Morgen, danach ging's uns beschissen. Ich erinnere mich, Kaffee von Heftern wischen. Und zeitlich versetzt, einmal du und einmal ich, haben wir uns als große Liebe auserkoren. Selbst ins Studium hinein, doch auf diese Art und Weise wäre das ins hohe Alter rein nichts mehr geworden. Und die Wahrheit hört niemand gern, dass es was geworden wäre, wenn's richtig wäre. Bei einem Treffen sitzen wir nebeneinander und gib zu, das Reden fällt uns irgendwie schwer. Ich würde gern sagen, es fühlt sich an, als wär's erst gestern gewesen. Aber nein, ich kenn dich nicht mehr. Aber nein, ich kenn dich nicht mehr. Weißt du noch, wir haben früher, bevor du auszogst, jeden Abend inniglich zu zweit beisammen gesessen. In der Wohnheimsküche spät bis tief in die Nächte, zwischen Flaschen voll Wein und Essensresten. Du warst weg und ich hab mir die Haare kurz geschnitten. Ohne dich kam ein Kapitel hier zum Schluss. Ich hab dich wirklich vermisst, die Musik und die Gespräche. Dass du so einsam bist, das hab ich nicht gewusst. Und die Wahrheit hört niemand gern. Ich war so überrascht, als du dich beschwertest. Ich sei so unerreichbar dort in der Ferne. Und Kontakt zu halten sei mit mir verdammt schwer. Du hast gesagt, fürs Erste willst du nicht mehr mit mir reden. Und das ist jetzt schon ziemlich lang her. Und das ist jetzt schon ziemlich lang her. Über all dem hab ich mich gefragt, ob es schlimm ist, wenn man sich nicht mehr mag. Es wäre so schön, wenn man jeden bis zum Schluss behalten könnte. Doch in Wahrheit endet alles eines Tages. Vielleicht denkt ihr, wie ich, manchmal liebevoll an früher. Es ist so schön, dass es das alles mal gab. Es ist so schön, dass es das alles mal gab. Es ist so schön, dass es das alles mal gab. Vielen Dank, sehr schön, Paula Linke, hier bei Radio Z, drei Akkorde und die Wahrheit, die Singer-Songwriter-Sendung. Ähm, beim Hören dieser zwei Songs habe äh, ich mich gefragt, ob ähm, 
ob die DDR für dich eine Rolle spielt? Ähm, das tut sie auf jeden Fall. Ich bin 89 geboren. Ähm, mein Vater meinte letztens, äh, ja, du warst auf jeden Fall auf irgendwelchen Demos. Auf die letzte sind wir da nicht gegangen, das war zu heikel, da warst du schon zu weit unterwegs. Aber ich bin 89 ähm, Ende November geboren. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass, also klar, so als, als Baby, als Kind kriegst du da nicht so viel mit. Aber was ich mitgekriegt habe, dass diese, dieses Gefühl von Freiheit, das man da plötzlich hatte, dieses, du darfst jetzt überall hin, du kannst äh, überall hin reisen, du darfst machen, was du willst, du darfst werden, was du willst. Ich habe das Gefühl, dass meine, sowohl meine Großeltern als auch meine Mama ähm, das sehr so gelebt haben, diese Freiheit und auch diese Freude darüber, alles machen zu dürfen, was man will und überall hingehen zu können. Und ähm, ich glaube, das wurde mir so mitgegeben, so du kannst alles machen, du kannst überall hin, ist das nicht genial? Und ähm, so, also ich glaube, insofern spielt es eine Rolle. Schlägt sich das denn auch in deinen Songs nieder, deiner Meinung nach? Ich glaube kaum. Ähm, ich denke oft über das Thema Freiheit versus Sicherheit nach, das schon. Ähm, ich habe mehrere Lieder zu dem Thema. Mm. Und da kommt es dann manchmal so, dass ich denke, ah, so, also gerade wenn es um, um Datenüberwachung oder sonst was geht, dann ähm, gucke ich da schon, dass ich denke, ach oh, krass, Überwachung, Leute, ähm, passt ein bisschen auf. So, aber, ähm, aber ansonsten, also ich glaube, nee, 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 nee. Also, weil ich, ich fand, dass es jetzt unabhängig von den Themen, sozusagen bei beiden Songs, äh, dass es eine Stimmung gab, die für mich, so ein bisschen sozusagen Anklang hatte an, äh, an, an Liedermacher, die ich eher sozusagen, die ich aus dem Osten kenne, also von Gerhard Schöne ah, über auch okay. Gund Gundermann. Mhm. Ähm, das heißt auch so eine, tatsächlich etwas, was im Westen einfach von der Stimmung her anders ist und das ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir sozusagen eigentlich über individuelle Dinge reden und gleichzeitig gibt es ja vielleicht sowas auch, wie etwas Kollektives, ein Kollekt eine kollektive Stimmung mhm. und eine Art, auch äh, Dinge zu beschreiben und auch eine vielleicht so, ein, so eine Nostalgie und auch eine äh, und auch ein, ne, ein Denken an frühere Zeiten. Ja? Das heißt, du hast gesagt, und denke an die Nächte, wo ich wahrscheinlich sagen würde, denke an sozusagen an, an die Nacht. Also auch bestimmte Begrifflichkeiten, die dann eher für mich klingen nach und dann waren wir sozusagen draußen, jetzt ein bisschen klischeehaft gesagt, in der Datscha und haben da zusammen <lacht> sozusagen und haben da zusammen gefeiert und einfach mhm. vielleicht eine, an, eine andere Art von, von Kollektivität als vielleicht wir sie, der Martin und ich sie früher in der Band sozusagen zu der Zeit mhm. 89, 90 äh, auch erlebt haben, weil wir natürlich genau diese, diese Zerrissenheit oder halt diese Unfreiheit mhm. nicht hatten. Ja? Und, ähm, und, und dass das vielleicht da rauskommt und interessanterweise, das wäre noch eine damit verknüpfte Frage, ob du glaubst, dass es vielleicht eine äh, nicht nur individuelle, sondern vielleicht auch eine kollektive Art, auch Gefühle zu beschreiben gibt, äh, dass mir jetzt aufgefallen ist, dass, ähm, dass vielleicht im Westen tendenziell es auch viel sozusagen persönlicher ist, ähm, und äh, im Osten tatsächlich auch kollektiver beschrieben wird, dass du zum Beispiel sagst, niemand hört die Wahrheit gern. Und wenn das sozusagen vielleicht, wäre jetzt eine These, im Westen dieses Gefühl, ja, mit Wahrheit schwer umzugehen, mhm. äh, vielleicht mit einem sehr viel persönlicheren Bild beschrieben würde, als über so ein, sozusagen ein gemeinsame, eine, eine, eine Regel, die man, die man mitbekommt oder die man halt so erfährt. Okay, das waren jetzt zwei sehr, sehr ja. lang, lange Fragen. Ähm, also erstmal, wenn das so klingen würde wie Gerhard Schöne oder Gundermann, dann fände ich das gar nicht schlecht. Also es wäre auf gar keinen Fall so, dass, es, dass ich das extra mache. Aber wenn das unterbewusst passieren sollte, you hey, also <lacht> es gibt irgendwie, also gerade die zwei sind ja wohl Bombe. Ähm, das wäre überhaupt kein Problem. Ähm, Vielleicht das mit dem Kollektiven, also ich, ich kann es vielleicht beschreiben mit Theater und zwar, was mir im Theater aufgefallen ist, dass ähm, wenn meine Großeltern zu, Bewu zu Besuch waren, um Premieren zu schauen, dann 
gab es nach dem Stück, wenn man sich dann so drüber unterhalten hat, gab es Unterschiede zwischen meinen Großeltern, die also aus dem Osten kommen, und, ähm, und, den, und dem Publikum in Ansbach. Ähm, also so. Und äh, der Unterschied war oder ist, dass meine Großeltern gelernt haben, diese Zwischentöne zu lesen, die Bilder, die Symboliken, die ähm, so alles, was dann nur so leise anschwingt und, und was ja man als Theatermacher ähm, eigentlich liebt, wenn das ein Publikum checkt, was man damit sagen möchte, mit diesen kleinen Dingen, die mit so inszeniert werden. Ähm, die Menschen aus dem Osten, die können das. Und äh, es liegt vermutlich darin, dass einfach so oft Dinge unter der Hand gesagt werden mussten durch verschiedene kleine Andeutungen und so. Und, ähm, und, der, und der Ansbacher ist halt rausgegangen und hat gesagt, naja, die Kostüme waren nett. So, das, also nein, das Ansbacher Publikum ist zuckersüß, aber ähm, sowas ist mir halt aufgefallen. Äh, und da habe ich gedacht, okay, wir können vielleicht besser zwischen den Zeilen lesen. Vielleicht liegt uns das als Kollektiv tief, wenn du das so sagen möchtest, besser, aber gleichzeitig, also wie gesagt, sonst alles Individuen und ich glaube... Trotzdem schön, dass du sagst, uns, das liegt uns mehr. Das liegt ich uns vielleicht mehr. Ja, also kein... Mh. Aber du bist doch auch inzwischen Wessi, du bist 89 Eben. geboren, da gab es ja eigentlich die DDR schon nicht mehr, du gehörst doch zu uns. Warte, 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 Wessi, nö, 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 nö. stopp, aber, ähm, aber ähm, BDR... Äh, was? Was? Himmel. Du, du, ja, BRD, danke schön. Ähm, Himmel. So, siehst du, du, du bringst mich völlig aus dem Konzept. Entschuldige. Ähm, nein, das Ding ist, dass äh, ich habe ja einen Papa, der aus Stuttgart kommt und in München studiert hat. Und irgendwie, ich hatte nie dieses Ding, dass ich, ähm, dass ich jetzt im Osten bleiben muss. Oder kein, also ganz im Gegenteil. So, man wollte ja alles sehen und ähm, und irgendwie habe mich ehrlich gesagt hier in Franken sehr aufgehoben gefühlt. Und, ähm, aber ich habe auch gemerkt, nach sechs Jahren Franken habe ich angefangen zu sechseln, was ich vorher nie gemacht habe. Ich bin ganz ordentlich aufgewachsen mit Hochdeutsch. Und dann hatte ich plötzlich so Sächsisch <lacht> drin, was ähm, vermutlich eine kleine Sehnsucht nach zu Hause dargestellt hat. Ich weiß es nicht. Ich finde auch ein bisschen so einen leichten Berliner Einschlag. Aber das ja, sage ich jetzt. Das wäre seltsam. Das, damit hatte ich ja nie was. Ne, vielleicht Musik, die du gut findest. Wir hören ja nachher noch den Song, den du mitgebracht mhm. hast. Dota Kehr ja, singt stimmt. ja auch so. Hat ja schon was Berlinerhaftes. Und wenn du jetzt auch noch Wir sind Helden gut findest, die macht es ja, finde ich, extrem. Stimmt. So. Stimmt. Ja. Naja, vielleicht. Also ich, Inzwischen haben ja auch viele Berliner einfach in Leipzig. <lacht> Da habe ich den Joke gehört, dass man zu denen sagt, Schwaben, die in, in Leipzig, wenn man Schwaben trifft, sagt man, Schwaben geht zurück nach Berlin. <lacht> Weil die doch Berlin haben. Das habe ich noch nicht gehört, so, ja. aber ich, ich weiß, wo es herkommt. <lacht> ja. die, äh, genau, die zweite Frage war eben die Frage nach dem, sozusagen, ob vielleicht es eine, eine Liedermachertradition gibt, die im Osten vielleicht eher etwas tendenziell, es geht ja nur um Tendenzen, mhm. kollektiv sozusagen beschreibt. Ähm, und im Westen sich vielleicht eher eine, eine, eine individuellere Ausdrucksweise ähm, nicht durchgesetzt hat, aber vielleicht häufiger zu hören ist. Ich muss gestehen, diese Frage kann ich dir, glaube ich, nicht beantworten, weil also äh, im Grunde kenne ich nur Hannes Wader, Reinhard May und, und Konstantin Wecker aber von du, den Alten. Und Aber ich meine... Der Schöne und Gundermann sind ja auch inzwischen na klar, alte. Na logisch, logisch, logisch. Aber, ähm, aber du sagst ja, dass praktisch es eine, ähm, also dass praktisch, wenn jetzt ein westdeutscher Jugendlicher aufwächst und ein Liedermacher wird, dass der nicht so klingen würde wie Konstantin Wecker oder Reinhard May. Aber jemand, der im Osten aufgewachsen ist, dann so klingt wie Gundermann und Gerhard Schöne. Nee. Das ginge zu weit wahrscheinlich. Eigentlich interessiert mich das, ob das sowas sozusagen, einfach wenn man sich jetzt die, die Liedermacher-Szene der verschiedenen Generationen äh, in den letzten 50 Jahren anhört, ob man da eben bei Ostliedermachern und Liedermacherinnen eine andere Art zu Texten feststellen kann als im Westen. Das war eigentlich so ein bisschen die... Hm. These. Was sagst du denn so? Also, du ich, würde jetzt, ich, würde, ich würde jetzt spontan sagen, ja. 
Okay. Also dass das, dass das spürbar ist. Also ich, ich spüre oder ich höre halt, ich fühle einen Unterschied oftmals mhm. und, äh, und mag auch diese Art von äh, sozusagen os identifizierbarem ostdeutschen Ton. Ich glaube, also äh, die sagen ja viele Leute, wie kann man dauernd von Ost und West und Ostis und Westis reden? Ich finde es selbstverständlich, dass es das noch gibt und dass man, da geht es überhaupt nicht darum, Unterschiede zu zementieren, sondern festzustellen, was da noch da ist und vor allem auch an, an schönen Traditionen und an, an mhm. Verbindungen, wenn die noch da sind, warum soll man die dann nicht ansprechen? Also ich ich höre das und ich mag diese, ich mag, ähm, das hatte ich mir damals schon in den 90ern gedacht, dass, dass es da so eine ostdeutsche Art gab, die eine ganz, die eben nicht so taktisch geprägt ist, die so eine ganz offene, freundliche Art auch auf politischer Ebene gab, mhm. die ich im Westen nicht so kannte. Und es gab natürlich auch Margot Honecker Style und eben diesen, sozusagen dieses strenge Ostdeutsche, was ich jetzt nicht so mochte. Ne? Ja. Deswegen würde ich sagen, es gibt es wahrscheinlich schon und ich finde es auch sehr schön. Ich finde es eben nicht ein Zementieren von, von Unterschieden, sondern ein, ein, ein Feststellen und vielleicht auch Pflegen von, von Eigenheiten. Ja? Das, mhm. Dass man jetzt nicht sagt, das eine ist typisch Wessi, das andere typisch Ossi. So ganz pauschal ist schon eh klar. Ja. Also was ich natürlich gemerkt habe, nachdem jetzt die Gundermann-Filme äh, äh, hier im Kino waren, also sowohl Gundermann als auch Gundermann-Revier, ähm, die Liedermacher und auch die jungen Liedermacher denen ich, und Liedermacherinnen, denen ich diesen Sommer begegnet bin, ähm, da gibt es einfach inzwischen gerade eine ganz, ganz große also, äh, Rückbesinnung auf diesen Mann, auf diesen Musik. So, das merke ich schon und ich finde das aber eigentlich, ich finde das was sehr Schönes. Gleichzeitig, ich habe jetzt mein erstes Gundermann-Album zu Hause in der Küche liegen und höre es fleißig. Und finde es super schön, aber ich muss da auch erstmal wieder reinkommen. Ähm, wie gesagt, ich war jetzt jahrelang im Theater. Ich habe auch das Gefühl, das ist eine neue Welt für mich, in die ich da reinkomme. Und äh, vielleicht, wenn du mich in einem Jahr fragst, dann kann ich dir das vielleicht sogar besser beantworten. Äh, ich habe da eh schon dran gedacht, dass wir da schon noch Themen haben und wir dich äh, sehr gerne hier wieder einladen würden, äh, weil wir kommen jetzt schon zum Ende unseres Gesprächs, aber vor allem kommen wir jetzt zu deinem dritten Song. Ja, dazu muss ich sagen, ich habe zwei Liederbücher und ich habe natürlich das falsche eingesteckt. Ähm, und dennoch möchte ich gern eins der drei neuesten Lieder spielen, äh, das heißt Alle Ampeln auf Rot. Und ähm, das wird jetzt sehr spannend. Im Zweifelsfall vergesse ich zwischendurch den Text. Aber dann macht das nichts. Sind nachts die Lichter ausgegangen? Scheint dir dein Morgen schon schwer Die letzte Woche ist vergangen Tja, was gab die schon her Und das alles und das alles ist doch nicht zu gebrauchen Und alle Lieder sind doch längst schon gesungen Und du liegst als ein träger Haufen auf dem Sofa rum Wofür du das alles hier machst, ich glaube, ich vergess manchmal, wofür ich das alles hier mach, weißt du, weißt du eigentlich, wofür du das alles hier machst, ich glaube, ich vergess manchmal, wofür ich das alles hier Verkniffen strampe ich auf Arbeit Und jede Ampel springt auf Rot Und jeder Mensch, der mir am Weg steht Kriegt meinen Blick ab und ist tot Und der Wind, der könnte helfen Der könnte pusten und dann wär ich frei doch der kommt logisch aus der falschen Richtung und ist nass und kalt. Weißt du?
weißt du eigentlich, wofür du das alles hier machst? Ich glaube, ich vergess manchmal, wofür ich das alles hier mach. Weißt du, weißt du eigentlich, wofür du das alles hier machst? Ich glaube, ich vergess manchmal, wofür ich das alles hier Wir machen es uns schwer. Lass alles liegen, komm mal her. Ich nehme dich fest in meine Arme und dann machen wir das zu zweit. Es wäre doch wirklich viel zu schade. Um unsere sommergrüne Zeit Auf deinem T-Shirt steht Wir werden sterben Und auf meinem Augen zu und durch Doch gemeinsam können wir Schätze werden Ganz ohne Furcht Weißt du eigentlich Wofür du das alles hier machst, ich glaube, ich weiß manchmal wieder, wofür ich das alles hier mach. Weißt du, weißt du eigentlich, wofür du das alles hier machst, ich glaube, ich weiß manchmal wieder, wofür ich das alles hier mach. Weißt du, weißt du eigentlich, wofür du das alles hier machst? Ich glaube, ich weiß manchmal wieder, wofür ich das alles hier mach. Vielen Dank, sehr schön. Paula Linke hier bei Radio Z, drei Akkorde und die Wahrheit. Ja, wir äh, müssen diese ganzen angefangenen Gesprächsstränge auf, unseren, auf deinen nächsten Besuch hier schieben. Das machen wir. Ähm, zum Abschluss, wenn jemand äh, sich jetzt für deine Musik äh, in, interessiert, äh, wo findet er oder sie das? Ah, und zwar, also es gibt Bandcamp. Allerdings gibt es ab dem 22.11. Ich habe mir das jetzt zum Geburtstag gewünscht. Ich habe da Geburtstag und ähm, ich habe mir für dieses Datum gewünscht, dass bis dahin endlich die haptische CD da ist. Ähm, die, äh, die erstelle ich jetzt gerade. Ähm, und am 22.12. quasi ein Weihnachtskonzert. Da bin ich hier in Nürnberg im Gostner Hoftheater im Loft. Und ich freue mich über jeden, der da kommt und sich praktisch kurz vor Weihnachten noch mal schöne Musik geben möchte. <lacht> Wenn, also das heißt, hast du denn auch eine Facebook-Seite oder Klar. was du das heißt? Das heißt, Facebook, man, man findet dich auf jeden Fall. Den ganzen Kram und versuche das auch ordentlich zu machen. Ähm, genau, also darüber findet man mich eben über meinen Namen auch Paula Linke. Äh, Facebook, Instagram, Soundcloud, da kommt immer alles rauf, was so in Rohfassungsmanier einfach einmal aufgenommen wurde zu Hause. YouTube. Und My, eben die MySpace. Alben auf Spotify auch selbst, ah. selbst sogar auf Spotify seit diesem Sommer. Also ich habe das wirklich alles knallhart durchgezogen. <lacht> ja, Hat wir, aber auch viel Spaß gemacht, sich da durchzufuchsen. Das hört sich auch so an und wir drücken natürlich die Daumen, dass das eben genau so läuft und vor allem, mit der, dass du es das mit der Freude auch weiterhin so machen kannst und Bin dass das funktioniert. <lacht> und wie gesagt, mal gucken, wenn du nächstes Mal da bist, wie sich das entwickelt hat. Wir werden mhm. da äh, anknüpfen. Du hast einen Song mitgebracht. Wenn du ganz kurz noch sagst, was ist das für ein Song, der dich äh, geprägt hat. Ja, also geprägt ist vielleicht zu viel. Ich höre ihn gerade ultra gern. Seit einem Jahr, seit zwei Jahren höre ich den, glaube ich, in Dauerschleife immer wieder. Und ähm, ich, also äh, gesungen ist er von Dota Kehr. Und äh, ich habe aber damals das Booklet durchgelesen, habe festgestellt, ach, auf diesem Album, das ist jetzt, sie hat ja genügend eigene Songs, aber sie hat ihn gecovert, zu Recht. Ähm, der stammt eigentlich von Stefan Ebert. Und diesen genialen Mann habe ich äh, diesen Sommer kennengelernt. Ähm, wir waren auf einer Liedermacherwerkstatt und ehrlich gesagt, wenn man sich die anderen Lieder von Stefan Ebert anguckt, dann ist da ein geniales Lied nach dem anderen dabei. Und ähm, 
Aber dieses eben ist besonders schön und sie hat es gecovert und deswegen möchte ich es hier gern anbringen. Wie heißt der Song? Für die Sterne. Für die Sterne. Vielen Dank, dass du da warst, Paula. Hat mich sehr gefreut. Uns auch und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ich kenne einen Jungen, so seltsam und weise. Manchmal ist er Stunden ganz versunken und leise. Dann wieder wild und kaum zu halten, als wäre er erfüllt von Naturgewalten. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu blühen. Ich bin hier, um zu blühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich weiß noch genau, wie wir uns trafen. Der Himmel war blau. Ich hatte schlecht geschlafen. Er saß gegenüber in einer Regionalbahn. Und erzählte über Dinge, die mir vorher egal waren. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier, um zu blühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Nein, ich bin hier für die Sterne und ich bin hier sehr gerne. Und ich bin hier, weil ich lerne. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Hier, um dir zu gefallen. Und ich sehe ihn oft an verschiedenen Orten. Und ich lausche oft noch seinen Worten. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier. Um zu blühen, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier für die Bilanz. Ich bin hier für den Glanz und ich bin hier für den Tanz. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Nein, ich bin hier für die Sterne und ich bin hier sehr gern. Und ich bin hier, weil ich lerne. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um 